আর তুই আজকে আমার কলিজাতে হাত দিলি কন্টেন্ট যদি ভালো না হয় ডিরেক্টর যদি কন্টেন্ট ভালো না বানায় আর্টিস্ট ওই হলে গিয়ে ঘুমা ঘুমাবে আর্টিস্ট তাও ছবি চলবে পেছনে যাকে দেখতে পাচ্ছি সে বাংলা সিনেমার অনেক কষ্টপ্রাপ্ত নায়ক Ladies and gentlemen, welcome to your favorite What A Show! Our last episode is two guests. And two guests are going to make a movie for two guests. And one is a hero, and one is a villain. How do you say the villain? In this video, there are five different movies that make a different noise. Five different movies make a different movie, five different directors, পাঁচটা ডিফারেন্ট হিরো কিন্তু পাঁচটা ডিফারেন্ট ভিলেন না ভিলেন ছিল একটাই অ্যান্ড হি ইজ গোয়িং টু বি আওয়ার গেস্ট ফর টু নাইটস এপিসোড অন দি আদার হ্যান্ড যদি আজকে অন্য গেস্টের কথা বলি তিনি একজন লোকাল বাট লোকাল বাস না লোকাল হিরো বাট লোকাল হিরো হওয়া সত্ত্বেও এখন সবাই তাকে একটা তামিল হিরোর সাথে অনেক কম্প্যারিজন করছে এবং সবাই খুবই খুশি যে এরকম একজন হিরোকে পাওয়া গেছে দুই সালে তিনি আলটিমেট ম্যান Type like a title pun. But right now, he's the ultimate hero making waves of appraisal for his performances this Eid. So ladies and gentlemen, put your hands together to welcome the guests for the night. None other than Misha Shodakar and Abba Yase! All right, guys, once again for Misha Shadakar and Adho Azad. Mane, it's so good to have both of you on Water Show. I'm a big fan of you both. Uh, especially, Mane, Misha Bhai ke to amra ek dom. Mane, jog jog dhore dekhte si. In fact, um, audience, amra ikto aga jura bolte si lam, je ee de, pachta movie ash che. Pachta different director, pachta different hero, but villain, ek jore. One and only Misha Shadakar. So, round of applause for him once again. আমি একটু রিসার্চ করে যেটা খুঁজে পাইছি সেটা হচ্ছে ভাইয়ের নামে একটা রেকর্ডও আছে বাংলাদেশ আসলে যখন থেকে বাংলাদেশ হিসেবে মুভি হওয়া শুরু হয় তারপর থেকে আসলে সাতশোরও বেশি উইকিপিডিয়ার মতে মোর দেন সেভেন হান্ড্রেড ফিল্মস আর অলরেডি ডান বাই মিস্টার মিস্টার সদাগর সো সো টেকনিক্যালি হি হ্যাজ ডান দি হায়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ মুভিজ সবচেয়ে বেশি অ্যাক্টর অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেসের সাথে কোলাবোরেট করা উইটারও ওনার এবং সবগুলো নাম্বার আসলে ওনার সাইডে অ্যান্ড স্পিকিং অফ দি হিরো অন দি আদার সাইড যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে আদর ভ্যার দিকে যাই সো ফার্স্ট অফ অল হিজ লুকস টেল ইউ আ লট অ্যাবাউট দিস হিরো দ্যাট উই হ্যাভ হিয়ার এবং যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে যেই কারণে আজকে এই দুইজন মানুষকে আমরা একসাথে এখানে পেলাম দ্যাট ইজ ওয়ান পার্টিকুলার মুভি দ্যাট ইজ এভরি ওয়ান টকিং বাউ রাইট নাও এই ঈদে আমি যদি পোস্টারটা দেখে ফেলি মুভির নামটা একদম পোস্টার দিয়ে আমরা রিভিল করি So, yep. so um, first of all, congratulate Kori Dujon K with a huge round of applause for the success that this movie is getting. And how the hero can see that it's a proper action mode. So, um, bhai, congratulations first of all. And AJ, I'm going to look at you and discover it. Um, অনেকগুলো জায়গায় আপনি অলরেডি বলেছেন যে আসলে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে আপনি এক এক রকমের আসলে মুভি করে 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 নাও ইউ আর হিয়ার যেখানে এটা আসলে খুবই মানে একদম মানে সিটি বাজারে দেখার মতো একটা মুভি যে ইটস ফিল্ড উইথ অ্যাকশন ইটস ফিল্ড উইথ আ প্রপার ভিলেন 
it's filled with a lot of like uh, music, dance, everything. Kamu like this so far? The response that you're getting for local? Prochur bhalo. Acha. Onik bhalo. Man, ato ato appreciation pa bar. Ami onik show bhago ban. Je shop kichu mile. Misha bhai shathi screen share korte pere shei chobi tapar idhe eshche. Hoy jagar theke doshto kra guhun korte. Man, amar to double it man. So arey double it cholte se bhayer. But ami jeta korte so prothom ta amra thakun ek tu ek tu bhalo kotha bollam show bhai ke niye. छवि ट्रेलर ওই ব্যাপারটা আসলে বুঝতে পারি যে ইট টুক আ লট অফ ওয়ার্ক এন্ড ইট লুকস লাইক আ ফিনিশড ওয়ার্ক মানে পুরোপুরি কমপ্লিট একটা প্যাকেজ হিসেবে আসলে সবার সামনে আসছে মানে হাফ ডান কোনো কিছু আমাদের কাছে মনে হয় না বাট এখন আসলে যদি আমি একটা কাজ করি যেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে আমি একটু রিসার্চ করি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে কি হচ্ছে এবং স্পেশালি মিশা সদগর ভাই মানে অন স্ক্রিন যতই ভিলেন হোক লাইফে কিন্তু না একটা প্রপার মানুষ মানে নামাজ কালাম শুরু করে ফ্যামিলি ম্যান হওয়া থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ন্যাশনাল ইভেন্টে আসলে একটা অপিনিয়ন দেয়া থেকে শুরু করে এভরি এভরিথিং হি ডাজ very wonderfully ta ami ektu ghatta silam je mr sodagar bhai ar ki ki kore social media te so ami ekta erkom dekhlam je bhai meme share kore onek so eta hoyto bhai bujheo share kore nai so meme ta hocche erkom bhai ekta post share korche bashar beguni ar motor hotel er beguni ebar ekta ami ami kichu banai nai kichu nai eta ekdom verified profile theke खेपे बंधु खेपते ही जीवन नायिका जीवन नायिका सो भाई दूटा जिन जानते चाह प्रथम जीवन आसले कम छवि तोला मेने प्रश्न 
এখন তো তাও সিনেমা সম্পর্কে আমরা অনেক বুঝি আমরা এটাও বুঝি যে হিরো ভিলেন দুইজনই কেমন ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট বাট ওই টাইমে তো ডেফিনেটলি ভিলেন মানে ভিলেন মানে ভিলেন মানে তুমি খুব নেগেটিভ একটা কিছু করতেছ তো এরকম একটা জিনিসে কিভাবে আপনি তখন ঢুকলেন যে কারণ তখন থেকে আপনি খালি ভিলেন রোল করেই গেছেন সো হাউ ডিজ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট বা হাউ ডিজ ইউ স্টার্ট ডুইং ইট আসলে তোমার ভাবি যখন ছিল আমি যখন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী মানে আমি এইটি টুর ম্যাট্রিক তো তোমার ভাবি তখন ওই যে লাস্ট ক্লাস নাইনে আর কি নাইনের শেষ দিকে মানে হয়তো বা ম্যাট্রিক দিবে বা দিবে না ম্যাট্রিক আমি ম্যাট্রিক ক্যান্ডিডেট তো আর উনি আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় ওই জায়গা থেকে আমার ভাল লাগা আর কি মানে তারপরে কি প্রেম চলে প্রায় দশ এগারো বছর আমাদের পরে আমি বললাম না অনার্সে আমি চেষ্টা করে গেছি তো ওই জন্য বললাম যে জীবন নায়িকা না এই ধরনের কোনো কিছু বলেনি কারণ সে এডুকেটেড এবং সে জানে সে যথেষ্ট সাবলীল এটু পড়াশোনা তার আছে আর কি যে মানে অভিনয়টা ইটস অল অ্যাবাউট অ্যাক্টিং ও মানে হিরো ওর আদার্স ক্যারেক্টার ইটস অল অ্যাবাউট মানে অ্যাক্টিং তো এইটুক সে জানে এবং এবং সবচাইতে ওই সময়টাই আমাকে সবচাইতে বেশি উনি হেল্প করেছেন পার্টনার না থাকলে আমাদের ভাবি এখন যদি আমরা আসলে জীবন নায়িকা থেকে আমাদের সেটের নায়কের দিকে আসি তো ওনার রিসার্চ করতে গিয়ে আমি ফার্স্ট যে ছবিটা পাই ইফ ইউ গো টু দেক্সট পিকচার সো ইয়াস দিস ওয়াজ আমাদের নায়ক আদর আজাদ ইন টু তো টু থাউজেন্ড ফোরটিনে চ্যানেল আইতেই একটা বড় সড়ো কন্টেস্ট হয় যেখানে ইমামি ছিল ফেয়ার অ্যান্ড হ্যান্ডসাম ছিল সো দে ওয়ার ট্রাইং টু লুক ফর দি আলটিমেট ম্যান মানে আলটিমেট পুরুষ এর উপরে কোনো পুরুষই হয় না হ্যাঁ সো দিস ওয়াজ দি আলটিমেট পুরুষ ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন রাউন্ড অফ অ্যাপ্লস সবাই চ্যাম্পিয়নের জন্য তো সবাই এই আলটিমেট পুরুষ হওয়ার জন্য কি কি পরীক্ষা দিতে হয়েছে তখন মানে কেমনে বানাইলেন নিজেকে আলটিমেট পুরুষ এটা আসলে যে প্রসেসটা ছিল নেভিতে আমরা ছয় মাসের একটা ট্রেনিং ছিল ওইখানে তারপর হচ্ছে গ্রুমিং সেশন আসলো তো নেভিতে যাওয়ার পরে যেটা হলো যে ওরা নেভির যে ট্রেনিংগুলো হয় মানে নেভি সিল থেকে শুরু করে মোটামুটিভাবে একটা বড় লম্বা একটা জার্নির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় তো এই কারণেই হয়তো বা আলটিমেট নামটা দেওয়া হয়েছে কারণ ডেফিনেটলি যারা হচ্ছে দেশে সেবা করছে কিংবা যারা আমাদের নৌবাহিনী অতন্দ্র প্রহরী বলা হচ্ছে অবশ্যই তার আলটিমেট ম্যান তো ওই জায়গাটা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের এবং আদর ভাইয়ের একটা জিনিস কি জানো যে ওনাকে তোমরা যদি পঞ্চাশটা ইন্টারভিউতে খুঁজে পাও প্রত্যেকটা ইন্টারভিউতে আদর আজাদ ঠিক এইভাবেই কথা বলে খুবই ভদ্র মার্জিত কোনো ভুল নাই পলিটিক্যালি কারেক্ট আমি এটারও একটা প্রমাণ দেখাচ্ছি আমরা যদি নেক্সট ছবিটাতে যাই সো আই টুক দিস ফ্রম ইউটিউব হ্যাঁ যে কোনো জায়গায় ইন্টারভিউ দিচ্ছি উনি হ্যাঁ কথায় বোঝা যায় শিক্ষিত ভদ্র মার্জিত এবং ভালো ফ্যামিলির ছেলে শুভকামনা আদর আজাদের প্রতি ভালো লাগলো আদর ভাইয়ের কথা শুনে বিশেষ করে বড়দেরকে কিভাবে সম্মান দিল অসাধারণ নায়কের মতো নায়ক আদর আজাদ যেমন নাচে তেমন স্টাইল লাভ ইনশাল্লাহ একদিন অনেক বড় হবে না আমাদের আদরের কথায় বিনস প্রকাশ পেছ তো দিস ইজ এক্সাক্টলি আদর আজাদ সো মানে আলটিমেট ম্যান যখন হয়েছেন তখনই কি ফিক্স করে ফেলছিলেন যে একটা টাইম আই ওয়ান্ট টু বি লাইক আলটিমেট হিরো না এটা অনেক পরে হয়েছে আচ্ছা এটা অনেক পরে হয়েছে বিষয়টা চ্যানেল আইয়ের একটা সিরিয়াল করছিলাম সিরিজ করছিলাম সাত ভাই চম্পা আচ্ছা তখন আমার এফডিসিতে ফার্স্ট ঢোকা আচ্ছা তো এটা শেষ হলো হচ্ছে দুই হাজার আঠারোর সেপ্টেম্বরের সেপ্টেম্বর বিশ তারিখে আমার শুটিং শেষ হয় তো এই যে এর মধ্যে যাওয়া আসাতে না মানে তখনই কেন যেন মনে হচ্ছিল যে একটু নাটক ড্রামা একটু স্টপ করে দিই আমি একটু একটু সিনেমার জন্য কারণ তখন ভাইয়ারদের দেখছিলাম আমার পাশে ভাইয়ার শুটিং সেট দেখতে যাচ্ছিলাম মাঝে মধ্যে এরকম অনেক হয়েছে তো ওই জায়গাটা থেকে আসলে আলটিমেট কি হয় যে আমার আলটিমেট মানে জায়গাটা হচ্ছে আমাকে বড় পর্দায় কবে দেখা যাবে তো এই জন্য আসলে একটা ব্রেক দিয়ে তারপর আবার জিরো থেকে কিংবা নতুন করে আবার শুরু করা এই আর কি কিন্তু ওই যে এফডিসিতে যে এক দুই বছর যাতায়াত হয়েছে এর মধ্যে আসলে জিনিসটা হয়ে গেছে 
Guess the Star. So we're going to play Guess the Star with Misha Shodagor and Adar Rajan. So, shuru kori amra amader ache competition. Guess the Stars with Misha Shodagor and Adar Rajan. Okay, samne takai dujon ei audience ready? Okay, let's have the first picture on screen. আচ্ছা হাত তুলি হাত তুলি হাত তুলি ধীরে আকাশে যাব আচ্ছা একদম পিছনে চশমা পরা ব্রাউন কালারের টি শার্টের ভাই আছে আমি এখন যে ক্লোটা দেব তিনি আগে নায়ক ছিলেন হিরো অভিনেতা করতেন তারপর ভিলেন হয়ে গেলেন রুবেল ভাই হয় নাই ওমর সেনে আরে আরে ওকে ভাই এখন দেখতে পারেন সো দিস ইজ ওমর সেনে সো ওয়ান নিল টু মিশা সাউদাগর রান অফ ব্লাস বস কিন্তু খেলা অলরেডি আগায় গেছে আদর ভাই আপনার কিন্তু খবর আছে আমাদের হিরোর কপালে অল্প অল্প ঘাম দেখা যাচ্ছে ওকে এবার আমরা হলুদ পাঞ্জাবি ভাই কাছে যাই উনি একজন বাংলাদেশের অন্যতম অভিনেতা যিনি পুরান ঢাকার বাসায় অনেক ভালোভাবে অভিনয় করে থাকেন অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত নাটক করেছেন বাংলা নাটকের বড় ভাই বলা হয় যাকে ভাই আমরা তিন নম্বর রাউন্ডে আছি এটা তো সবাই খুব হাত তুলে আচ্ছা একদম পিছনে কালো পাঞ্জাবি ভাই দুইটা হাত তুলছে একদম পুরা আদর আজাদ আসলে নিজে গ্যাস টা করে সহজ করে দিচ্ছে খেলাটা মেজাদার জন্য আল্লাহ আচ্ছা এটা মাঝখানে চেক শার্ট এর ভাইয়ের কাছে যাবো পিছনে যিনি আছেন উনি রান্নার জন্য বিখ্যাত রান্নার জন্য ওনার পেশা কি উনি রাধুনি বলতে পারেন মাঝে মধ্যে একটা শো করেছিলাম ওনারই একটা শো বাট ট্রাই করছেন রেসিপি গুলা না আমার পুরে যায় যে জিতবে সেই হচ্ছে গিয়ে পুরো গেমটা জিতবে এইবার 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 কাকা কাছে যাবো ওকে আমরা যাবো হচ্ছে সামনে কমলা শার্ট হাফ শার্ট ভাই গেছো পেছনে যাকে দেখতে পাচ্ছি সে বাংলা সিনেমার অনেক কষ্টপ্রাপ্ত নায়ক দুইজন অলমোস্ট একই সাথে বলছে আমাদের কষ্ট পাইতে দেখছেন আসলে সিনেমায় না মানে 
do you have any memory like uni asole keno eto koshto paito ba koshto paar byapar ta uni kibhabe eto phule eto eta kintu positively boli seta hocche je asole o je gulo o kintu or level er mane or projonme o kintu jokhon acting korto nayok nayokra mane main nayok or kache kintu mlan acha ei daitto re kintu oke dito daitto re director oke dito je golpo kintu dhore rakhte kintu bapar ache নায়ক নায়কগিরি করতে শুধু মিলানের জন্য ও যেখানে কাজ করছে যেমন একটা এক্সাম্পল বলি সাগর ছবিতে সে কিন্তু ঋষি কাপুরের সাথে ডিম্পল কাবাডিয়ার মিল কিন্তু ওখানে কমল হাসান কিন্তু এই স্যাক্রিফাইস করছে এই যে স্যাক্রিফাইস ট্রেন্ড কিন্তু আরম্ভ করলো কমল হাসান সবার মায়া কিন্তু কমল হাসানের দিকে ছিল মিল মিল হয়ে হলো কিন্তু নায়কের সাথে কিন্তু বাপ্পা কিন্তু তার অভিনয় শৈলী দিয়ে তার কিন্তু স্বীকৃতি নিয়েই নিত সবসময় কাজে এটা দুঃখের কেমন দেখা গেছে আমাদের হিরো এবং ভিলেন কে বিপ্লবের সিনেমা সেইখান থেকেই শুরু এই লোক ভিত্তিতে আমি গোলাম হইতে আসি না মালিক হইতে আসছি লক্ষ্মীনগর এছাড়া একদম আছে আমি রুপালি সবাই আমার রুপালি বাই ডাকে তোর নেতা হিসেবে দেখতে চাই প্রতিবাদ করলেই নেতা হওয়া যায় না তোর মধ্যে বিপ্লব আছে বাউল পোলা পাইন যদি হঠাৎ একটা আউলা বাতাস আইসা সব কিছু সারখার কইরা উড়াই লয়ে যাই তখন আন্দোলনের আর একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের রক্ত আমগো শৈললে এত ডর কিসের হ্যাঁ চাওলা পানিতে ভাসিয়ে দিতে হয় ঘাটের জন্য সমস্যা লক্ষ্মীনগরবাসী দেখব তক কৃতকর্মের ফল আর স্লোগান দিব মানুষের বদলে মানুষ মানুষের বদলে মানুষ মানুষের বদলে মানুষ পুরো ট্রেইলারটা দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এই দুটা মানুষ আসলে ইস দা সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন ইস দি লাইফ অফ দিস ভেরি ফিল্ম সো রান অফ অ্যাপ্লস ওয়ান সেকেন্ড ফর বোথ অফ ইউ এন্ড কনগ্রাচুলেশন যখন হল গুলোতে গেলেন এবং মানুষজন যখন আপনি যে টার্গেটটা করতেছিলেন যে একটা মুভি যেটা আসলে মানুষ হয়তো বা এই সিটি বাজারে দেখতে পারবে চিয়ার করবে জায়গায় জায়গায় মজা পাবে গানটা দেখে নাচবে অথবা অ্যাকশন গুলা দেখে আসলে এক্সাইটেড হবে সো Everything went according to plan. So, what do you think about it? 
ভালো লাগছে পাশাপাশি অনেক ভয় লাগছে আচ্ছা ভয়টা এই কারণে ভালো লাগাটা তো ভালো লাগার যথেষ্ট কারণ আছে আর ভয়টা হচ্ছে যে আগামীতে কি হবে আগামীতে তো এর থেকেও আরো বড় কিছু আমিও চাই করতে কিংবা দর্শকরাও চাই তো ওই জায়গাটা থেকে আসলে দায়িত্ববোধটা যখন চলে আসে কিংবা তারপর একটা তো থাকেই একটা তো দর্শকের চাওয়া পাওয়া তো থাকেই তো ওই জায়গাটাতে একটু আপনি তো আসলে এই যে সাতশোর বেশি ফিল্মে সব নায়ক বাংলাদেশে দেখে ফেলছেন এবং সবাইকে খুব কাছ থেকে দেখছেন এবং সবার সাথে আসলে এই যে চোখে চোখ রেখে আসলে ওই লড়াইটা করছেন শেষ ম্যাচ হয়তো বাংলা সিনেমা নিয়ম অনুযায়ী হিরো রাজিতে যায় ঠিক আছে বাট বাট এই হিরোকে দেখে আসলে হোয়াট ওয়াজ ইউর অবজারভেশন অ্যানালিসিস আসলে মানে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে মানে কথাটা আমি জানি আমাকে প্রশ্ন করা হবে এবং আমি এই অন্য 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 কোনো চ্যানেলে অ্যান্সারটা মনে হয়তো দেই নেই বা এইভাবে পড়েনি সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ডে সাকিব যেদিন শ্যুট করলো ওদিন ইদিন ছিল নায়িকা এবং সোহানুর রহমান সোহান ডিরেক্টর আমি রাজীব ভাই আমি রাজীব ভাই আমি আমার সাথে এবং রাজীব ভাইয়ের সাথে ড্রামা সাকিবের ফার্স্ট শট তো প্রথম দিন সাকিব যখন ফার্স্ট টেক দিল তো টেকটা মানে টেকটার পরও আমি জানি না মানে টেকটা ওকে ওকে তখন হয়নি আর কি কারণ সোহানুর রহমান সোহান দুই তিনটা মানে তার মানে খুব একজন পারফেকশনিস্ট একটা ওনার না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু ফার্স্ট টেকেই মনে হইল যে ওর স্টার্টটা প্রপার ওয়েতেই হচ্ছে ঝলক আছে ওর মধ্যে তো আমি ওই ওই যখন ফার্স্ট টেকটা দিল তখন আমি রাজীব ভাইয়ের দিকে তাকালাম আমি জানি আমি এমনিতে রাজীব ভাইয়ের দিকে তাকালাম মানে আমার অবচেতন মন এবং সেম রাজীব ভাই আমার দিকে তাকালো তো একটা সিগন্যাল দুইজনে বললাম যে না ওয়েলকাম দ্য ইয়াং চ্যাম এবং মনে হয় সে অনেক দূর যাবে তো এই ফিল্টার পরে যে এই ফিল্টার পরে আমি অনেকে কাজ করছি কিন্তু আমার এই ফিলার হয় নাই এই ফিল্ডটা আমাকে দিয়েছে আবার আজাদ যেদিন ফার্স্ট দিন শুটিং করলো আমার সাথে ও যে স্কেলের ডায়লগটা ধরল এবং সেন্স অফ অ্যাক্টিং যেখানে থাকা উচিত ওই যে ফার্স্ট ডেলিভারি আমার সাথে দিল ওই দিনে আমি ওকে মাপ নয় সাকিবের পরে যে লোকটা আমাকে আকৃষ্ট করলো এবং আমার যতটুকু অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে চাই যে হ্যাঁ এই ছেলে যেমন সাকিবকে আমি আমি বলেছিলাম যে নৌ এ রাস্তা অনেক দূর দেখায় নিয়ে যেতে পারবে নিজেকে এবং আজকে আমি বলতে চাই আজাদ আমাকে যেভাবে নক করলো ফার্স্ট ডেতে ওই দিন থেকে আমার ওর প্রতি মানে আমি ফিদা আর কি ওর জন্য যে ও আমি বলতে চাই ইনশাল্লাহ ও যদি ঠিকভাবে গ্রুমিং করে আর একটা হিসাব নিকাশ আছে একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে কোথাও একেবারে এবং আমার মনে হয় এই পোটেন্সিয়ালিটি ওর মধ্যে আছে তো ও ও অনেক দূর যাবে ইনশাল্লাহ এই সাকিবের পরে ওকে এটা কিন্তু এটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় অনেক 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 বড় একটা কমপ্লিমেন্ট দ্যাট ইউ গট রাইট দেয় যে এত এক্সপিরিয়েন্স একটা মানুষ যখন এইভাবে করে আসলে কম্প্যারিজেনটা টানে যে আফটার সাকিব খান ইউ আর বেসিকলি দ্যাট পার্সন যে আসলে ইমপ্রেস করতে পারছে ওনাকে উইথ উইথ ইউর অ্যাক্টিং স্কিলস অ্যান্ড উইথ ইউর পারফরমেন্স বাট ভাই মানে আপনার কাছে জানতে চাবো যে মানে ইউ আর অলরেডি গেটিং অল দ্য প্রেসেস ইউ আর গেটিং মানে থাকে না যে এই ফিল্ডটা আনার জন্য যে যে লুক এন্ড ফিল্ডটা আসতে হবে আমরা কিন্তু টু থাউজেন্ড ফোরটিনের ওনার ভার্সনটাকেও দেখছি আবার এখনকার এই ভার্সনটাকেও দেখতেছি সো হি বিল্ড হিমসেলফ ইন টার্মস অফ হিজ অ্যাপিয়ারেন্স ফর দিস মুভি অলসো হি ইজ ড্যান্সিং কোয়াইট ওয়েল ভেরি ভাইব্রেন্ট ইন দ্য ড্যান্স ইন সিনস অলসো অ্যাকশন সিনের মধ্যে হি ইজ কোয়াইট ফ্লুয়েন্ট সো হাউ ডিড ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ এটা অ্যাকচুয়ালি আমি তালাশ হচ্ছে আমার প্রথম রিলিজ সিনেমা এটা একটু সাইকো থ্রিলার ছিল তারপর যা পাখি বলো তারে করলাম এটা পুরো প্রিয়র একটা গ্রামের একটা রোমান্টিক চকলেট চকলেট বয় টাইপ একটা ছেলের তো ওই জায়গাটা থেকে আমিও চিন্তা করছিলাম যে অ্যাকশন কোনো কিছু এখনো হয়নি এটা করা যায় কি না কিভাবে কি তখন এর মধ্যে সাইফ চন্দন ভাইয়ের সাথে আমার কথা হলো অনেকবার বসা হলো তো ছবি আমরা যেদিন স্টার্ট করেছি তারও প্রায় ছয় মাস আগে থেকে এটা নিয়ে চন্দন ভাইয়ের এটা টোটালি আমার ক্রেডিটটা আমার ডিরেক্টরের আমি এখানে যা যা করেছি এই যে আমি যে এই এইটা করছি যে এটা জাস্ট একটা সিগনেচার তো এটা উনি আমাকে সেকেন্ড ডেতে বলছে যে তুই বেটা এইদিকে আয় তুই একটা কিছু কর একটা তো ইয়ে লাগবে একটা ধুন লাগবে একটা কিছু লাগবে একটা স্টাইল লাগবে আমি বললাম ভাই কি করবো বলেন আমি তো এর আগে এটাতে তো অভ্যস্ত না আমি কি করবো বলেন 
বলে যে তুই এটা কর জাস্ট মানে এমনিতেই হাসতে হাসতে বলছে আমি ওইটা নিয়ে পরে স্ক্রিনে দেখলাম বলো যে ওকে ঠিক আছে পারফেক্ট তো এই জায়গাটা থেকে আসলে এর আগে থেকে যে ডায়লগ যেরকম বলছি যে মানুষের বদলে মানুষ মানুষের বদলে এখানে কিছু ডায়লগ আছে যেগুলো আমার মোটামুটিভাবে মিশা ভাইয়ের সাথে আমার অনেক লম্বা একটা ড্রামা সিন ছিল আমাদের শেষের দিকে তো ওইখানে ভাইয়া যথেষ্ট হেল্প করছে মানে টোটালি যে বাবু তুই ডায়লগটা এইভাবে দে মানুষের বদলে মানুষ এখানে একবার ছিল তুই এটা নিচে থেকে নিয়ে মানুষের বদলে মানুষ মানুষের বদলে মানুষ মানুষের মানে এই জিনিসগুলো মানে এটা তো হয়নি ঘটে নিয়ে থাকে তো সেই জায়গাটা থেকে মানে আমার লোকাল একটা ইনস্টিটিউশন ছিল মানে এত এত আর্টিস্ট সবাই তো আসলে মানে বলার কিছু নাই পরীক্ষিত আর এই জায়গা থেকে থ্যাংক ইউ সো মাছ মিশা ভাইকে কারণ আমার প্রথম দিনের একটা অভিজ্ঞতা যেটা এখনও কোথাও বলিনি মিশা ভাই ওনার সাথে যে ফাইটের একটা সিন ছিল তো তখন বলল যে বাবু তুই ইয়ে স্প্রেটা দিত সে হচ্ছে মেকআপ আর্টিস্টের থেকে স্প্রেটা নিয়ে সে আমার পুরো চুলটা স্প্রে করে দিল বলল যে স্লো মোশন শর্ত দিচ্ছিস একটু ইয়ে কর আবার পাঞ্চিংটা আমার প্রপার হচ্ছিল না কারণ এমনি নর্মাল ফাইট আর ক্যামেরার ফাইটের মধ্যে তো হিউজ ডিফারেন্স তো এই ফাইট এই পাঞ্চিংটা আমাকে মিশা ভাই শিখাইছে একদম দাঁড়িয়ে থেকে ইভেন মানুষে মুভ করে করে দেখাচ্ছে যে বা এইটা করবি এইভাবে এইখানে নিয়ে এসে এই মানে টোটালি একটা ইনস্টিটিউশন ওনার সাথে একটা কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমি জানি না আবার কবে কাজ হবে ইনশাল্লাহ হয়তো বা অচিরেই হবে তো এমন মানুষদের সাথে কাজ করাও অনেক সৌভাগ্যের একটা ব্যাপার আর পাশাপাশি ডিরেক্টর যেভাবে তার গাইডেন্স এখানে আমাকে করেছে তো এটা আসলে সম্ভব সব কিছু সম্ভব হয়েছে আমি গোলাপ হতে পেরেছি আমার চন্দন ভাইয়ের কারণে আমার ডিরেক্টরের কারণে মিশা ভাইয়ের কাছে জানতে চাবো যে মানে ওভারঅল সো ইউ হ্যাভ বিন ইন দ্য সিন ফর ইয়ার্স ডেকেডস মানে আপনি আসলে এই সাতশোর বেশি মুভি করা আসলে এটা কোনো চাটনিখানি কথা না সো ইউ হ্যাভ সিন অল কাইন্ডস অফ ডিরেক্টার্স এবং অল কাইন্ডস অফ হিরোজ অল কাইন্ডস অফ অ্যাক্টার্স অ্যাক্ট্রেসেস সো এখনকার যে মুভি সিন নিয়ে অনেক রকমের কথাবার্তা হয় লেটস এ একদিক থেকে আমরা শুনি যে হঠাৎ করে এফডিসিতে কোনো একজন একজন এটা ইন্টারভিউ দিয়ে দিবে যে এখন কোনো মুভি হচ্ছে না সব আমি বানাই আমি বানাইছি এরকম আর একদিক থেকে একজন বলবে যে আর আমি একশো কোটি টাকা দামের মুভি বানাইছি আর একজন বলবে যে এই সব বাদ আমার মুভি নাম্বার ওয়ান মানে আবার দিনে কেন দেয়ার নিউ ওয়েভ অফ ডিরেক্টার্স কামিং ইন যাদের সিনেমা একেবারে ডিফারেন্ট আবার দেয়ার ইজ এন ও টি টি সিন কামিং ইন সো এখনকার সিনেমার যেটাই হচ্ছে এখন ওইটাকে আসলে আপনি কিভাবে দেখেন মানে হোয়াট ইজ ইউর অ্যানালিসিস যে হোয়ার ইজ দিস গোয়িং না মানে ফিল্মে রেফারেন্স আমার টাকা আছে আমার ভালো প্রোডাকশন আছে বা আমার বড় বড় কথা আছে এই রেফারেন্স দিয়ে ফিল্মকে বা ফিল্মে থাকা যাবে না রেফারেন্সের বদলে এখানে পারফরমেন্স দিতে হবে যে পারফরমেন্সটাকে অ্যাচিভ করতে পারবে সে এখানে টিকতে পারবে কাজে কার কত টাকা আছে কার কত পয়সা আছে কে কত বেশি কথা বলে কিচ্ছু হবে না কে কত বড় হ্যাডাম রাখে কোনো কিছু যায় আসে না এইখানে স্ক্রিনে সে কতটুকু তার পারফরমেন্স করলো সে কতটুকু তার পাওয়ারটা শো করলো এবং অডিয়েন্স কতটুকু রিসিভ করলো এটা সবচেয়ে বড় কথা এই এইটা যে মন থেকে করবে এবং যে মন থেকে এটা তার ক্যারেক্টারটাকে মন থেকে পোর্ট্রে করবে মন থেকে কোনো কিছু করলে আমার বিশ্বাস আরেকটা মনে সেটাকে ধরে তো কাজে হচ্ছে এখানে মনের ব্যাপার এটা এখানে জোর করে কিছু থাকা যাবে না এখানে রাজ্জাক সাহেব ইচ্ছা করে বা পারাজকেও নায়ক বানিতে পারবেন না বা সম্ভব না এখানে অনেক বা সম্রাটকেও পারবেন না কথার কথা বলতেছি এখানে অডিয়েন্স যাকে নেবে তাকে নিতে হবে এখানে কাজে হচ্ছে যে মানুষ কথা বলবে বলুক মানুষ তার এক্সিস্টেন্সের জন্য কথা বলতেছে মাইক সামনে নিয়ে অনেকে পাগল হয়ে যায় কথা বলতেছে তবে সাধারণত একটু আগে দেখলাম যে আদর আজাদের অলরেডি তুমি দুইটা ক্লিপ যে পড়লা যেটা যে মানুষ কমেন্টস কি করছে দ্যাটস ইন আফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কি হবে ওর ওর রেফারেন্সে দরকার না ওর পারফরমেন্সে দরকার তেমনি করে মনে করো যে আমার কোনো এরকম তুমি দেখছো পাঁচটা ছবি রিলিজ আমি কি ধরনের কোনো কথা বলেছি কারণ মানুষ মানুষের যত বিনয় থাকবে যত বিনয় থাকবে তখন সে ততই নিজের ভিতরে কারেক্টার লালন করতে পারবে বিভিন্ন ক্যারেক্টার কারণ একটা ভালো চোখে একজন যদি মেথডকেও তাকানো যায় তো আগে কে তাকে তার ভিতরে বিনয় থাকতে হবে একটা মেথডের ক্যারেক্টার ও মেথড এভাবে হাঁটতেছে হ্যাঁ মেথডের এই ম্যানারিজমটা আমাকে দিতে হবে মেথড তো নর্মাল মেথড আচ্ছা আবার এইটা আবার একজন যদি প্রফেসর থাকে তো প্রফেসরের কোন দিকটা ভাল লাগবে তো ওই ওই জায়গাগুলোকে যদি বিনয় না থাকে এটা ঋণ নেওয়া যাবে না বিনয় থাকলে তার মানে মানে সম্মানের বা মেধার চাদরটা উদার থাকে অনেক কিছু সে নিতে পারে 
কাজ হচ্ছে আমাদের বিনয় থাকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর কে কি বললো বলো কোনো কিছু করা যাবে না ভাইয়া ছবি হিট করা যাবে না ফ্লপ করা যাবে না বা অনেকে কথা বলে যে আর্টিস্ট প্রচারে গেল না কন্টেন্ট যদি ভালো না হয় ডিরেক্টর যদি কন্টেন্ট ভালো না বানায় আর্টিস্ট ওই হলে গিয়ে ঘুমা ঘুমাবে আর্টিস্ট তাও ছবি চলবে না প্রমাণ আমি বলি পরান পরান আটটা হলে ছিল মাত্র অল্প টাকার ছবি পুরো ব্লাস্ট হয়ে গেল বা আমার মনে হয় এগুলো এবার যতগুলো ছবি আছে আমি আমি যদি ভুল না করে থাকি আমাদের লোকাল ছবিটা সবচেয়ে দিন শাল্লা স্বল্প বাজেটের অল টেকনিশিয়ান নিজের সমস্ত কলাকুশলী নিজের আর্টিস্ট নিজের ইনশাল্লাহ আমরা তো একটা ইম্প্যাক্ট এনে দেব কাজই হচ্ছে যে দিল থেকে মন থেকে কোনো কিছু করলে আরেক মানে স্পর্শ করে অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়ান্ট ব্রিলিয়ান্ট অ্যানসার রাইট দ্যাট এবং because you are so experienced in this industry amar kache mone hoy je ei question ta kore ebong apnar kache theke answer ta newa is very appropriate je dhoren ekhon jokhon india theke ekta film bangladesh e release howar kotha ashe shobai onek bhoy peye jay ba amra jokhon ei chinta kori je bangladesh er movie india er movie hollywood er movie amra onek bistor farak dekhte pari but at the same time apni nijei bollen ebong nijei dekhchen je amader ashe pashe there are very talented actors directors out there so jodi apnake jiggesh kora hoy je bangladesh er film industry ke india er standard e ba hollywood er standard e jodi nite hoy What are the things that we do not have? I mean, there is no one thing. What is the next level that we have to do with our next level? First of all, we have to do a lot of research, a lot of research, a lot of research. A lot of research. I mean, for example, we have to give an example of Bambi, we have to give an example of the people who have seen this. We have to give an example of the people who have seen Tamil, Tamil, but we have to give an example of the people who have seen Tamil. We have to give an example of the people who have seen Tamil, but we have to give an example of the people who have seen Tamil. মানে একশো থেকে ও নব্বই চলে আসছে আর কি মানে কিছুদিন আগে সাকিব যেমন পৃথিবীর বেস্ট এক মাসের মধ্যে বেস্ট প্লেয়ার ছিল না আইসিসির তেমনি ও কিন্তু একশো জায়গায় রেটিং চলে আসছে তো এখন এই দশ থেকে যাতে এক থেকে তিনে আসে ওকে খুব মানে মানে খুব বিচক্ষণতার সাথে ওকে যেগুলো জিনিস লাগবে গবেষণা লাগবে পরিচর্যা পরিচর্যা লাগবে তো এই তিনটা জিনিস আমাদের ডিরেক্টরদের লাগবে এভাবে ডিরেক্টর দেখে দিতে হবে ভালো গল্প যারা ট্যালেন্ট হোল বাংলাদেশে ট্যালেন্ট হান্ট করতে হবে কারণ ওরা যারা করে ওরা তো প্রফেশনাল আমাদের এখানে যদি এখানে বলি এখানে যত অডিয়েন্স আছে হানড্রেড পার্সেন্ট যদি ধরি এখানে তোমাদের কেউ কি ফিল্ম অ্যাক্টিং করে সবে না বললো কারেক্ট তো যেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অডিয়েন্সে একজনও বলল না যে অভিনয় হবে অভিনেতা তাদের কি নাই তো এই দেশে এটা করা কঠিন কিন্তু মানে ওই দেশে যদি বলি ওইখানে হান্ড্রেড এর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট বলে আমি অ্যাক্টার হতে চাই অথবা সচিন টেন্ডুলকার হতে চাই আর আমাদের দেশের ট্রেনটা হচ্ছে এখনো ডাক্তার হতে চাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই এই যতদিন পর্যন্ত এইটা আসবে না এটা আগে লাগবে এই এই গবেষণাটা আগে লাগে পরিচর্যা পরিচর্যা আগে লাগবে এই মুহূর্তে যদি আমি বলি এই 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 আমাদেরকে অ্যাডভান্টেজ দিলে ইন্ডিয়ার মতো ছবি করব নো আগে আমাদেরকে পেশা দারিত্ব করতে হবে আমাদের বাসায় হারমোনিয়াম থাকতে হবে আমাদের বাসায় তবলা থাকতে হবে আমাদের পরি মানে যারা আমাদের প্যারেন্টস তারা আমাদেরকে খালি বলবে না ফার্স্ট হও ফার্স্ট হও ফার্স্ট হও বলতে হবে যা এক ঘন্টা অভিনয় শেখ এক ঘন্টা গান গা এক ঘন্টা খেলাধুলা কর যতদিন পর্যন্ত আমার সমাজ আমার পরিবার আমাকে বলবে না যে তুই কালচারের সাথে যুক্ত হ ততদিন পর্যন্ত ওদের সাথে মানে টালি করা যাবে না আসলে আজকে লাইক পুরা ফিল্ম নিয়ে অ্যাক্টিং নিয়ে এবং পুরা সিনটা নিয়ে যত সুন্দরভাবে আমাদের এই হিরো এবং ভিলেনের কাছ থেকে শুনতে পারলাম হ্যাঁ মানে আমার কাছে মনে হয় দ্যাট বিটস এনি ইন্টারভিউ অথবা এনি স্টেটমেন্ট দ্যাট উইভ হার্ড সো ফার রফসান ভাইয়া তুমি বলো বাবা মা অস্থির হয়ে যান পড়াশোনা শেষ ভালো কাজ চাকরি করে বিয়ে হবে ভালো কাজ চাকরি করে বিয়ে হবে কয়টা বাবা মা বলেন তুই এক ভালো পারফরমেন্স কর তুই যা অ্যাক্টিং কর তোর মধ্যে মেধা আছে খুব মানে বলেই না দেখো অডিয়েন্স হান্ড্রেড পার্সেন্ট কেউ বলতে পারলো না তো ওই জায়গা থেকে আমি বলি যে যেদিন থেকে বাপ মা বলবে না তোর আমি তোর গান গাতো তুই একটু গানও গাবে এক ঘন্টা তুই নাচ এক ঘন্টা তুই ক্রিকেট প্র্যাকটিস কর এক ঘন্টা কবিতা আবৃত্তি কর কিছু লেখ মানে সংস্কৃতি যে কোনো একটা দিক থাকুক ফ্যামিলি থেকে যেদিন থেকে এটা বলা আরম্ভ হবে যদি আমাদের মক্তব্যে পাঠান তারা একসময় আমাদের কিন্তু আমার বাবা মারা পাঠিয়েছেন যে আমি কিন্তু কচি কাছা করেছে স্কাউট ছিলাম তো রোভার স্কাউট ছিলাম তা আমার বাবা মা কিন্তু বলেছেন থিয়েটার গেলাম তো বলেছেন যাও তুমি তোমার মতো ই করো পড়াশোনা করো বাসি এটাও করো তো সেই জায়গা থেকে এখনকার গার্জিয়ানরা শুধু পরান পরান ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বাদ দিয়ে তাকে সংস্কৃতি রিচ করতে হলে যেদিন আমার একশো পরিবারের মধ্যে অ্যাটলিস্ট চল্লিশ জনও বলবে ওই দিন থেকে ইনশাল্লাহ ওদের সাথে তখন আমরা বুঝবো এই মুহূর্তে বাট আমার কাছে মনে হয় পজিটিভ ব্যাপার হচ্ছে যে দ্য চেঞ্জ ইজ কামিং ইন যখন আসলে এখনকার বাবা মায়েরা আরেকটু প্রোগ্রেসিভ চিন্তা ভাবনা করবে 
তারা তো মিজা সদগরকে অনেক দিন ধরেই দেখছে বা যখন আদর রাজাদের মতো নতুন হিরোজও আসবে এন্ড দে উইল ব্রিং ইন নিউ এরাজ অফ হোপ দে উইল ব্রিং ইন নিউ পসিবিলিটিস তখন আসলে আর অনেকের জন্যই হিরো হওয়ার রাস্তাটা বা ভিলেন হওয়ার রাস্তাটা আসলে আরো অনেক সোজা হয়ে যাবে বা মূল অভিনেতা বা অ্যাক্টিং অ্যাক্টিং এর রাস্তাটা আসলে অনেক সোজা হয়ে যাবে বা আপনাকে কনভিন্স করা বা বোঝানো বাট এখন আমরা যে কাজটা করতে যাচ্ছি আমরা অনেকক্ষণ আসলে খুব ইন্সপায়ারিং কথাবার্তা শুনলাম এখন আমরা আমাদের আজকের এপিসোডের শেষ গেমটা খেলতে যাচ্ছি যেই গেমটাতে আমাদের আজকের এখানে হিরো ভিলেন ছাপিয়ে দুইজন ওয়ান্ডারফুল অ্যাক্টারকে আমরা এখানে পেয়েছি তাদের অ্যাক্টিং স্কিলকে আমরা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইউটিলাইজ করবো সো দিস গেম সেগমেন্ট ইস কল্ড Nayak Naika or villain so we're going to play Nayak Naika or villain with Mr. Sadagor and Adar Ajad So ekhon amra jeta korbo seta hocche ei game e tinta round thakbe prothom round e ashbe let's say shudhu nayak der dialogue to nayak der dialogue e ashole ekta nayak er dialogue onake deliver korte hobe apnake deliver korte hobe Misha Sadagor er mukhe nayak er dialogue kemon lage tokhon amra dekhlam abar ekta jokhon villain round ashbe ভিলেন রাউন্ডে আমাদের হিরোকে একটা ভিলেনের ডায়লগ ডেলিভার করতে হবে মিশা ভাইকেও ডেলিভার করতে হবে এবং অফকোর্স একটা নায়িকা রাউন্ড থাকবে যেখানে দুজনকে নায়িকাতে ডায়লগ ডেলিভার করতে হবে সো উই আর গোয়িং টু সি যে কেমন হয় আমাদের আজকের এই গেম সেগমেন্ট কারণ দুইজনই হিরো যেমন ভিলেনকে দেখে খুব কাছ থেকে আবার আমাদের এই ভিলেন তো অন্য ভিলেন হিরো নায়িকা সবাইকে দেখছে লেটস সি হাউ দিস গোজ দিস আর ভেরি ফেমাস ডায়লগস দেমসেলস লেটস সি হাউ দিস গেম গোজ ফার্স্ট উইল বি মিশা ভাই লেটস সি দ্য ফার্স্ট রাউন্ড খুবই ভালো ফ্রেন্ড আমি সানডে মানডে কলস করা ওয়ান ডু তে খালাস করছি নতুন ভাবে নিয়ম তৈরি করছি এইটাই আমি আরে দীপজুল ভাইয়ের ডায়লগ না রাইট সো ওয়ার্ড এন্ড ইন্টেন্সিটি এবং মিশা সদাগরের কিন্তু একটা আলাদা স্টাইল আছে একটা ইন্টেন্সিটি আছে সো দ্যাট ওয়াজ মিশা সদাগর উইথ আ ভিলেন ডায়লগ যেটা ওনার জন্য রিলেটিভলি ইজি বাট দেখা যাক এবার আমাদের হিরো ভিলেন রাউন্ডে কেমন করে সো লেট সি দ্য নেক্সট ডায়লগ অন স্ক্রিন এবং আদর আজাদ এই ডায়লগটা ডেলিভার করবে তোর মতো করে নে তাহলে ভালো হবে এই মিশা সদাগরের ভয়ে আমার বোনের দিকে কেউ চোখ তুইলে তাকার বার পারে নাই আর তুই আজকে আমার কলি যাতে হাত দিলি এইবার আমরা যাব নায়িকা রাউন্ডে বিকজ নায়িকা রাউন্ড তো আসলে ভিলেন হিরো দুজনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আগে এবার করুক হিরো স্টার্ট করুক আগে হিরো স্টার্ট করবে আচ্ছা ঠিক আছে এবার হিরো স্টার্ট করুক ওকে যাই লেটস হ্যাভ দ্য ফার্স্ট ওকে এটা কিন্তু আমাদের খুবই লেজেন্ডারি একজন নায়িকার ডায়লগ আর নেম ইস উনি অনেক সিলাই মেশিন চালাইতো দেখি কেমন আসে এবার আমাদের হিরো দিচ্ছে একজন নায়িকার ডায়লগ থ্রি টু ওয়ান আমি পুলিশের চাকরি ছেড়েছি কিন্তু দেহের শক্তি হারাইনি আমি পিস্তল জমা দিয়েছি কিন্তু ট্রেনিং ভুলে যায়নি এইবার দেখা যাক আমাদের ভিলেনের জন্য নায়িকা রাউন্ডে কি ডায়লগ আসে লেটস হ্যাভ দ্য ডায়লগ অন স্ক্রিন একটা ভিলেন যখন নায়িকার ডায়লগটা দিবে ও ওইটা ভাবি A 
আচ্ছা আচ্ছা ও ভিলান আচ্ছা ঠিক আছে আমি ছোট ছিলাম ভালো করে মনে করে দেখ আজ থেকে বিশ বছর আগে তুই আমার বাবাকে মেরেছিলি সেই প্রতিশোধের আগুন আমি আজও আমার বুক নিয়ে ঘুরছি আমি তোকে শেষ করেই ছাড়বো আরে আমার তো এখন মনে হচ্ছে হিরোই হওয়ার দরকার ছিল একদম মাল্টি ট্যালেন্টেড ভিলেন আমাদের বাট দিস ইজ গোয়িং টু বি দা লাস্ট এন্ড ফাইনাল ডায়ালগ অফ টু ডেজ গেম সেগমেন্ট এটা একটা হিরোর ডায়ালগ এবং আমার হিরোই ডেলিভার করবে ডায়ালগ অন স্ক্রিন এবং গাইস এই ডায়লগটা কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়াল লোকাল মুভির ডায়লগ লোকাল মুভির লোকাল হিরোর ডায়লগ দেখা যাক এই মুভির ডায়লগটা আসলে কেমন ছিল ফ্রম দ্য হিরো আমার মনে হয় আমি প্রথম লাইনটা বলে দেই তাহলে জোসো ভাবে রিয়্যাক্ট আমার প্রথম লাইন স্যার 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 ওয়াই নট ওয়াই নট ওয়াই নট 3 2 1 অ্যাকশন বীর বছর ধৈরা পরম্পরার ভিত্তিতে লক্ষ্মীনগরে দেয়নবাড়ির পাওয়ার চলছে আর তুই তুই কি কইতে চাস এই লক্ষ্মীনগরের হান্ড্রেড পার্সেন্ট লোকাল গোলা তাদের ডায়লগ সবকিছু এবং এই ভাইব্রেন্ট পারফরমেন্স যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনার অবশ্যই অবশ্যই ভালো লাগবে দিস নিউ মুভি কর লোকাল সো গো টু এনি অফ ইউর নিয়ারেস্ট থিয়েটার এবং ওয়াচ লোকাল টু ডে সো রাউন্ড অফ অ্যাপ্লস ওয়ান সেকেন্ড ফর দ্য ব্রিলিয়েন্ট অ্যাক্টার্স অ্যান্ড অ্যাক্ট্রেসেস এবং আমরা আমাদের এপিসোড আজকে একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমার কাছে মনে দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ার প্যাকড এপিসোড উই হ্যাড অন ওয়ার শো সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ এবং মানে বাংলা সিনেমার বলতে গেলে দুটা জেনারেশন আজকে এখানে একসাথে ছিল এবং উই আর সিং দ্য নিউ ওয়েভ অফ অ্যাক্টার্স যারা আসলে ভাইব্রেন্ট যারা ফ্যামিলয়েন যারা কোনো কিছুকে আসলে ভয় করে না এবং যে আসলে নিজের মতো করে পুরো জিনিসটাকে গুছায় নিয়ে খুবই শার্প একটা অবজেক্টিভ নিয়ে আসলে এগিয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড উই অলসো হ্যাড মিশা সদাগর প্রবলি দ্য মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যাক্টার দ্যাট উই হ্যাভ হ্যাড ইন আর ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড হিজ স্টিল গোয়িং স্ট্রং সো দুজনের কাছ থেকে আজকে আমরা অনেক অনেক কিছু শুনলাম অনেক ইন্সপিরেশন পেলাম অনেক ইনসাইটস পেলাম এবং তাদের ওয়ান্ডারফুল পারফরমেন্সেস দেখলাম সো থ্যাংক ইউ সো মাচ টু বোথ অফ ইউ ওয়ান্স এগেন ফর কামিং টু ওয়াটার শো এবং আমার মনে হয় যে Of course, we have the best wishes for local, uh, but we have the best wishes for all the movies that we're going to do Correct. in the upcoming days. So, I'm going to talk to you about it. So, if you have anything to say to the audience in general about the show, about the movies, about everything. So, last remarks. Hello, my name is Salamu Alaikum. I'm going to talk to you about the first time I've ever heard of you. I'm going to talk to you about it. I'm going to talk to you about it. মানে কর্ম যখন পালন করবেন তখন ধর্মটাকে আমরা অনেক পিছিয়ে রাখি তা না আমি সে অনেক আধুনিক হন আপনারা আপনি কর্ম পালন করেন ধর্ম পালন করেন এবং অবশ্যই আপনি সামাজিক হন এই তিন চারটা গুণে যদি আপনি গুণান্বিত থাকবেন তাহলে আপনি আপনি ইনশাল্লাহ নিরাপদ থাকবেন আপনি ব্যক্তিত্ব অনেক শানিত থাকবে আর যদি আপনি শুধু ধর্ম পালন করেন যদি আপনি কর্মকে একটু পিছিয়ে দেন তাহলে আপনি এগুতে পারবেন না তো কাজে আমি চাই যে আপনি কর্ম ধর্মটাই হচ্ছে আমার জীবনের বর্ম এই জায়গাগুলোকে যদি একটু আমরা অনুশীলন করি আমরা যার যার জায়গায় যে মানে চাকরি করেন কেউ ব্যবসা করেন কেউ অ্যাক্টিং করেন 
তো সেই জায়গা থেকে যাতে অনুশীলন করি ওই জায়গাটা একটু মানে আমরা করি কি পড়াশোনা করার পরে চাকরিতে গেলাম বাস শেষ ওই চাকরি নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু আমরা আমরা গবেষণা করি না আমরা পড়াশোনা করি না তো সেই জায়গায় চর্চাটা খুব বেশি দরকার তো আমরা যেটা করব সেটা একটু অনুশীলনের সাথে করব চর্চার সাথে করব এবং সেখানে আমাদেরকে ধর্ম এবং কর্ম যাতে সমান তালে আগায় এবং ধর্ম বলতে আমি কেবলমাত্র আমার পার্টিকুলারলি ধর্ম বলছি না এই দেশে যতগুলো ধর্ম আছে সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমরা শান্তিতে থাকব সুন্দর একটা বাংলাদেশ গড়ব থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম এই ঈদে আটটি ছবি রিলিজ হয়েছে সব ছবি আলহামদুলিল্লাহ যার যার মেরিট অনুযায়ী ভালো ব্যবসা করছে আমরা সবাই বাংলা ছবির সাথে থাকি কারণ শরীর হচ্ছে মহাশয় কথায় আছে যাহা সহায় তাহি সহায় তো সেখান থেকে এই যে যাত্রাটা শুরু হলো সবাই যে রকম হলমুখী হচ্ছে আরও বেশি বেশি করে তো আমরা চেষ্টা করছি ভালো কিছু করার ভালো সিনেমা করার তো আপনারাও চেষ্টা করুন হলে আসার তাহলে আমাদের কষ্টটা সব কিছু মিলে সার্থক হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ রফসার আমার পাঁচটা ছবি এখন পাঁচটা ছবির ব্যাপারে তো একটা টাইম বলতে পারি না পাঁচটা ছবি মিলে একটা ডায়ালগ বলে দেয় অবশ্যই 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 লোকাল হয়ে শত্রু সেজে অপর সংস্কৃতিকে কিল হিম করে বাংলা সংস্কৃতি প্রেম প্রীতির বন্ধন দিয়ে প্রমাণ করব লিডার আমি বাংলাদেশ That's it. A dialogue for a R kids who are not going to make drop type of dialogue. Hey, hello. And with that mic drop dialogue, with that intensity, inspiration and all the good wishes, we bid you goodbye and good night from this episode of Water Show. I wish I wish I see my job in a wong. I'm a very talented actors and performer. The performance dig with him. I appreciate Corbin Bangla Cinema. Okay. And stay with the hard work that they are doing. See you in another episode. Till then. Goodbye and good night. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Man.